legenda timnas turun gunung bicara kontrak STY. Alasan Sintayong loyal bersama timnas Indonesia. Punggawa Garuda yang tampil konsisten di Piala Asia 2023. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Arik Tohir respon isu Sintayong, legenda timnas turun gunung. Kabar panas menghampiri pecinta sepak bola tanah air. Usai Ketua Umum PSSI Arik Tohir berbicara soal nasib kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Sintayong yang turut mendapat tawaran dari negara lain di tengah kontraknya yang akan habis pada Juni mendatang bersama timnas Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Arik Tohir mempersilahkan Sintayong untuk mundur dari timnas Indonesia jika itu keputusannya. Arik Tohir sendiri masih berpegang teguh pada kesempatan kontrak yang ada. Menurut pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu, ada dua parameter untuk mempertahankan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Saya kan orang profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Jika Coach Sin mau mundur, saya tidak bisa nolak. Tapi kesempatan saya dan STY yang kontraknya habis hingga Juni, ada dua parameter, yakni timnas senior lolos ke-16 besar Piala Asia yang kemarin, dan 8 besar Piala Asia U23 bagi timnas muda kita. Kita punya komitmen itu, baru kemudian bicara perpanjangan untuk 2027. Jelas, Arik Tohir. Menariknya, legenda timnas Indonesia Budi Sudarsono turut berharap PSSI mempertahankan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Pria berjuluk Sibiton ini menilai seringnya pergantian pelatih tak baik untuk timnas Indonesia. Hal itu telah terbukti dalam dua dekade terakhir yang membuat skuad Garuda nihil prestasi, bahkan ranking FIFA timnas Indonesia terperosot hingga posisi 172 dunia. Dan kini di bawah asuhan Sintayong, timnas Indonesia telah menduduki peringkat 142 dunia, bahkan progres pemain berkembang ke arah signifikan yang berujung pada sejarah baru di babak 16 besar Piala Asia 2023. Karena tidak demikian, Budi Surasono tak mau lebih jauh mencampuri urusan PSSI terkait masa depan Sintayong. Ia mengatakan diperpanjang atau tidaknya kontrak Sintayong ada di tangan Ketua Umum PSSI Arik Tohir dan Exco PSSI. Untuk itu, situasi Sintayong tidaklah mudah. Butuh usaha ekstra bagi timnas Indonesia U23 lolos ke fase gugur Piala Asia U23 2024. Sebab skuad Garuda Muda tergabung di grup A bersama Tuan Rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Sementara itu, hanya juara dan runner-up grup yang berhak lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Punggawa Garuda yang tampil konsisten di Piala Asia 2023. Pertama, Justin Hapner. Sejak tampil perdana melawan Irak, Justin Hapner banyak dipuji lantaran selalu aktif dalam menjaga wilayah pertahanan Indonesia. Defense yang ia lakukan bagus sehingga berhasil menghentikan serangan pemain lawan. Ia pun kerap tampil sebagai last man clearance yang menghalau bola tepat saat akan lolos ke gawang Indonesia. Meski memainkan dua posisi yakni back dan gelandang, Hapner juga banyak memenangkan duel sengit yang terjadi. Meskipun permainannya cenderung agak keras, Hapner melakukan aksinya bersih tanpa terkena pelanggaran. Ia hanya sekali mendapatkan kartu kuning yakni saat melawan Jepang. Kedua, Ivar Jenner Sama seperti Justin Hapner, Ivar Jenner yang turun sebagai starter dalam empat laga di Piala Asia dengan penampilan yang solid dan ciami, utamanya saat melawan Jepang pada laga terakhir penyisian grup lalu. Saat itu, Ivar mencatatkan enam tackle, dua sapuan serta satu intercept untuk menghentikan perlawanan Jepang. Di laga-laga lainnya, Ivar menjadi pemain yang sibuk menjaga wilayah pertahanan timnas Indonesia. Pemain FC Utrecht tersebut mendapatkan pujian lantaran ketenangannya mengatur ritme permainan skuad Garuda di lini tengah. Ketiga, Marcelino Ferdinand. Pemain terakhir yang tampil konsisten sejak laga awal Piala Asia 2023 adalah Marcelino Ferdinand. 
Penampilannya dalam empat laga terakhir ini tidak perlu diragukan lagi. Dimulai saat laga melawan Irak, pemain yang kerap dipanggil Marceng ini mencetak gol tunggal untuk timnas Indonesia. Di pertandingan-pertandingan berikutnya pun Marcelino tampil cukup agresif sehingga kerap menciptakan peluang emas bagi timnas Indonesia. Berkat adanya Marcelino juga, pemain lini belakang lawan terlihat begitu kerepotan. Di usianya yang masih muda, baik Justin Hafner, Ivar Jenner, dan Marcelino bakal menjadi aset masa depan timnas Indonesia untuk meraih prestasi di ajang bergensi ke depannya. Diterpa isu tak sedap, STY pilih loyal bersama timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku telah mendapat tawaran untuk melatih negara lain pada pekan lalu. Tidak tergiur dengan saudaraan kontrak dari negara tersebut, pelatih 53 tahun itu memilih setia bersama skuad Garuda. Setidaknya itu sampai kontraknya selesai bersama timnas Indonesia pada Juni 2024. Apapun keputusan PSSI ke depan nanti, Sintayong akan menghormatinya. Namun untuk saat ini, Sintayong memilih tetap bersama timnas Indonesia setelah baru-baru ini mencetak sejarah bersama skuad Garuda lolos untuk pertama kalinya ke fase gugur Piala Asia. Bahkan kepada media Korea Selatan Sport Kyung Hang, Sintayong optimis mampu membawa timnas Indonesia lolos ke Olimpiade Paris 2024 dan lolos babak ketiga Piala Dunia 2026. Menurut saya itu tidak mustahil untuk lolos ke babak ketiga dan Olimpiade Paris 2024. Skuad saat ini merupakan skuad untuk Olimpiade. Ada tiga pertandingan kandang sisa di babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Jadwalnya tidak terlalu buruk jadi patut dicoba. Ujar Sintayong Sebagaimana diketahui dari 26 pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023, terdapat 11 anggota skuad timnas Indonesia U23. Tak hanya itu, sejumlah pemain timnas Indonesia U23 sering jadi starting 11. Mereka adalah Ernando Ari, Justin Hafner, Elkan Begot, Rizky Rido, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Witang Sulaiman serta Rafael Sri. Hal itu akan menjadi modal penting bagi Sintayong untuk memenuhi target PSSI di Piala Asia U23. Sementara pada Maret dan Juni 2024, Timnas Indonesia total menjalani 4 laga pamungkas di lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berturut-turut Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada 21 Maret 2024 dan 26 Maret 2024. Selanjutnya pada 6 Juni 2024, Timnas Indonesia menjamu Irak. Lima hari berselang, Timnas Indonesia kembali menjadi tuan rumah saat berhadapan dengan Filipina. Peluang Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sangat besar. Selain karena tiga laga di antaranya digelar di kandang sendiri, Timnas Indonesia bakal ketambahan lima pemain keturunan berkualitas, yakni Tom Haye, Nathan Joe, JSS, Ragnar Aratmangun, dan Martin Paes.